ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குயின் பை பேரடைஸ் தமிழ் இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு பன்னெண்டு புதுமையான அதே சமயம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நான் காட்ட போகிறேன் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் கஸ்டமர் ரிவ்யூ எல்லாம் படித்து பார்த்து நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் தான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ராடக்டோட ரேட் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபது ரூபாயிலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ரேஞ்சில் தான் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே இருக்குது இது வந்து நான் ஒரு ஆன்லைன் ஆப்பில் ஹோல்சேல் ரேட்டில் வாங்கியிருக்கேன் அதனால எனக்கு இந்த ரேட் கிடைச்சிருக்கு நார்மலா மார்க்கெட்ல இந்த ரேட்டுக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்காது இந்த ஆன்லைன் ஆப்பில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே முதலீடெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆப் வந்து ஒரு ரைட் சாய்ஸு இதில் இருக்கிற ப்ராடக்டை எல்லாம் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் வழியாக ஷேர் பண்ணி அதிக மார்ஜின்க்கு சேல் பண்ணி நீங்கள் லாபம் சம்பாதிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் வீடியோவை கடைசி வர பாருங்கள் ஸோ நான் ஆர்டர் பண்ண அந்த பன்னெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு நாளைக்குள்ளே டெலிவரி கொடுத்துட்டாங்க பபிள் ட்ராப்பிங் எல்லாம் பண்ணி நல்லா நீட்டாக பேக் பண்ணி டேமேஜ் எதுவும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருக்காங்க அப்போ இந்த பன்னெண்டு ப்ராடக்டில் உங்களுக்கு வந்து டேமேஜ் உள்ள ப்ராடக்ட் எதுவுமே வரலையா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃபெக்டிவ் ப்ராடக்ட் வந்திருந்தது அதை வந்து நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் ஸோ எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணேன் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் நான் காட்ட போகிறேன் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு பேக்கேஜாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த எல்லா ப்ராடக்ட் வந்து மீஷோ ரீசெல்லிங் ஆப்ல தான் வந்து வாங்கியிருக்கேன் இந்த ஆப்போட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்க மொபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க நீங்க வாங்க போற ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அதையும் மறக்காம அவைல் பண்ணிக்கோங்க இந்த மீஷோ ரீசெல்லிங் பிஸ்னஸை பற்றி ஆல்ரெடி நான் ரெண்டு டீடைல்டு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த லிங்க்ஸும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஹோம் மேக்கர்ஸாக இருந்து மீஷோ ரீசெல்லர்ஸ் ஆகி இப்போ டாப் ரீசெல்லர் அவார்ட்ஸ் வாங்கின ஒரு அஞ்சு பேர்த்தோட கிளிப்பிங்கை வந்து நீங்கள் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராடக்ட்டு இது வந்து ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஐட்டம் ஓப்பன் பண்ணால் கப் மாதிரி இருக்குது நல்லா ஓப்பன் பண்ணால் இது வந்து ஒரு பேஸ்கட்டாக ஆயிரும் இப்போ வந்து இதை நம்ம ஃப்ரூட் பேஸ்கட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வந்து நம்ம வீட்டில் எதாவது டீப் ஃப்ரை பண்ணுறோம் அந்த எண்ணெய் வடியறதுக்காக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை நடுவில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹுக் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு பெரிய பாத்திரத்துக்குள்ளே வச்சு நம்ம ஸ்டீமராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காய்கறி ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு கொழுக்கட்டை அந்த மாதிரி ஐட்டமெல்லாம் ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணாத சமயம் இதை வந்து நம்ம இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதிகமாக இடம் பிடிக்காது ஸோ சின்ன கிச்சன் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் அடுத்த ப்ராடக்ட்டும் ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் சின்ன கிச்சன் இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக ஷெல்ஃப் இல்லைங்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கிச்சன் கண்டெய்னரில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரே டப்பாவில் நம்மளால் மூணு விதமான பொருளை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் இது வந்து பிபிஏ ஃப்ரீ நான் டாக்ஸிக் மெட்டீரியலில் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நான் இந்த ப்ராடக்டை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இது நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து அந்த ஃப்ரேமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் மூணு விதமான பருப்பு போட்டிருக்கேன் பச்சை பயிறு துவரம் பருப்பு கொள்ளு மூணுமே ஒரே டப்பாவில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் பச்சை பயிறு எடுக்கணும்னா இந்த டிஸ்பென்சர் லிட்ட இங்கே கொண்டு வந்து நான் வந்து பச்சை பயிறு எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஈஸியாக மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த டிஸ்பென்சர் லிட்டு இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஏர் டைட்டாக ஒரு லிட்டு இருக்குது லாக் சிஸ்டம் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரீசர் ஃப்ரெண்ட்லியும் கூட நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிபிஏ ஃப்ரீ நான் டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் அடுத்த ப்ராடக்ட்டும் வந்து ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்டு ஒரு மேனுவல் ஹேண்ட் பிளண்டர் நம்ம கையில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளண்டர்
நம்ம ஜென்ரலா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணணும்னா ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இந்த லிட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ஸ் தனியாக தேவைப்படாது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எந்த பாத்திரம் கப்பு எதை வேணாலும் நம்ம ஏர் டைட் கண்டெய்னராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி லிட்டை வந்து இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி நம்ம மாட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஏர் டைட்டாக நல்லா க்ளோஸ் ஆகிக்குது பாருங்க எவ்வளோ கவர் ஆயிருக்கு பாருங்க நல்லா ஏர் டைட்டாக இருக்கு நம்மளே எடுத்தால் மட்டும்தான் வந்து இந்த லிட்டு வெளியில் வரும் இது வந்து எந்த ஷேப் கண்டெய்னருக்கு வேணாலும் நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி போட்டு விட்டுக்கலாம் சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் ஆறு லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆறு டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இந்த லிட்டு வந்து பாத்திரத்துக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை இந்த மாதிரி கட் பண்ண ஃப்ரூட்ஸுக்கு கூட நம்ம வந்து பூச்சி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி போட்டு வைக்கலாம் அடுத்து வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட்டு கிச்சன் டேப் ஷவர் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி சேவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இப்போ வந்து நான் இதை கிச்சன் சிங்க் பைப்பில் மாட்ட போகிறேன் இந்த பைப்பே வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது இருந்தாலும் நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டிக்கு வேண்டி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி மாட்டி விட்டுறேன் இப்போ அந்த ரப்பர் பேண்ட் எடுத்து நான் மேலே போட்டுறேன் ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரென்த்துக்கு வேண்டி இங்கே வந்து ஒரு நாப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாபை வந்து நம்ம ரெண்டு மோடில் வச்சுக்கலாம் ஒன்று நார்மல் மோடு ஒன்று ஷவர் மோடு இப்போ ஷவர் மோடில் நம்ம பாத்திரம் தேய்க்கும் போது தண்ணி வந்து நம்ம கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து நல்லா ஃபோர்ஸாக ஷவர் மாதிரி தண்ணி கொடுக்கறதால நம்மளுக்கு ஈஸியாக கம்மியான தண்ணியிலேயே வந்து பாத்திரத்தை கழுவிட முடியுது இதில் இன்னொரு யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷவர் மாதிரி வர்றதால நம்ம மேலே தண்ணி தெரிக்காது அதே மாதிரி சிங்க்கை நம்ம கழுவி விடணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா நம்ம வந்து இதை ரொட்டேட் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் அந்த தண்ணியை வந்து கொண்டு போய் நம்ம கழுவிக்கலாம் தண்ணியை பிடிச்சி பிடிச்சி ஊற்றி கழுவணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அதுலேயும் நம்மளுக்கு தண்ணி வந்து சேவ் ஆகுது ரொம்பவே நல்ல ப்ராடக்ட் இது அடுத்து வந்து வாங்கினதுலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராடக்ட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளவர் கட்டர் இதுக்கு வந்து இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு நாப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சிசர் மாதிரி ஆயிடுது ஸோ கத்தியும் கீழே ஒரு சின்ன சாப்பிங் போர்டும் அட்டாச் ஆன மாதிரி இருக்குது இப்போ இதை வச்சு நம்ம காய்கறி எல்லாம் கட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் பொண்ணோட ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்க்காக நான் வந்து கேரட்டும் வெள்ளரிக்காவும் கட் பண்ணுறேன் நல்லா தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்க முடியுது நான் இதை வாங்கினதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நேரம் நம்ம சமைச்சிட்டு இருக்கும் போது நம்ம சாப்பிங் போர்டெல்லாம் வந்து பிஸியாக இருக்கும் அப்போ என் பொண்ணுக்கு அந்த சாப்பிங் போர்ட்லேயே நான் கேரட் குக்கும்பரெல்லாம் வெட்டி போட்டு கொடுத்தேன்னா அம்மா இன்றைக்கி பூண்டு வாஸ் அடிச்சுது இன்றைக்கி வந்து வெங்காய வாசம் அடிச்சுது அதனால் நான் சாப்பிடலன்னு அப்படியே கொண்டு வருவா ஸோ அவளுக்காக தனியாக வந்து இதை நான் வாங்கினேன் பிளேட் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணாத டைமு லாக் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் நல்லது அடுத்த ப்ராடக்ட்டும் ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ஷாப்பிங் பேகு இந்த பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து நிறைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம எல்லா காய்கறிகளையும் ஒன்றா டம்ப் பண்ணி கொண்டு வராமல் வாங்கும்போதே வந்து தனித்தனியாக நம்ம இந்த மாதிரி பவுச்சர்ஸ்குள்ளே போட்டு நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போல்லாம் பிளாஸ்டிக் கவர் அதிகமாக கிடைக்கிறதில்ல ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி பேகு நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா எல்லா காய்கறியும் தனித்தனியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு பவுச்சும் வந்து ஒரு கிலோ அளவுக்கு காய்கறி பிடிக்கும் ஆறு பவுச் இருக்குது ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு காய்கறி வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொட்டி பிரித்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறதால ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம எடுத்து வைக்கிறதும் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உள்ளே வந்து லைனிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்லா இருக்குது பேகு அடுத்த ஐட்டமும் வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல் ஐட்டம் தான் இதை நிறைய பேர் பார்த்துருந்துருப்பீங்க நான் வந்து இதை வாங்கணும்னு நிறைய நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தேன் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாவு ஜல்லிக்கிறது நம்ம யூஸ்வலாக கீழே நியூஸ் பேப்பர் போட்டு அப்புறமா மாவு ஜல்லிச்சாலும் எப்படியும் மாவு பறந்து வெளியிலலாம் போயிடும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரத்துக்குள்ளேயே வச்சு நம்ம மாவு ஜல்லிச்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வெளியிலலாம் பறக்காது இதுக்கு வந்து மூணு பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப பொடியாக ஜல்லிக்கிறதுலேருந்து ரவ பதம் வரைக்கும் 
ஸோ நம்ம உருளைக்கிழங்கெல்லாம் மேஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தொக்கு வெரைட்டி எல்லாம் பண்ணும்போது இதை வந்து ஸ்டவ்லேயே வச்சு கொஞ்சம் மேஷ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரமாக ரெடி ஆயிரும் அதுக்காக வாங்கினேன் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருந்திருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சு ஆனால் இந்த ரேட்டுக்கு இந்த குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவே பரவாயில்ல அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பிளேடு சிசர் ஒன்று வாங்கினேன் இது வந்து நம்ம கிச்சனில் பொடி பொடியாக ஒரே மாதிரி வெட்ட வேண்டிய காய்கறிகளை வெட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கோவக்காய் வெண்டக்காய் பீன்ஸு அந்த மாதிரி சாஃப்ட் காய்கறிகளை வெட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கேரட் முள்ளங்கி அந்த மாதிரி ஹார்டான காய்கறிகள் வெட்டுறதுக்கு வந்து இது யூஸ் ஆகாது சாஃப்ட் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் கோவக்காய் வெண்டக்காயெலாம் டக்குன்னு ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து நம்ம வெட்டிடலாம் நம்ம வந்து டிவி பார்த்துட்டே காய்கறி வெட்டணும் இல்லை குழந்தைகளுக்கு ஹோம்ஒர்க் சொல்லி கொடுத்துட்டே வெட்டணும் அப்படிங்கும் போதெல்லாம் இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது டக் டக் டக்குன்னு வெட்டிடலாம் விரல் நறுக்கிக்குவோங்கிற ப்ராப்ளம் வந்து இதில் கிடையாது பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ரொம்ப அழுத்தியெல்லாம் வெட்ட வேண்டியதில்லை நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு காய் ஒன்றா வச்சு வெட்டினா கொஞ்சம் ஹார்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொன்றும் வச்சு வெட்டினோம்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக வெட்டிக்கலாம் இப்போ இவ்வளோ காய்கறியும் வந்து நான் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வெட்டிட்டேன் ஒரே மாதிரி சைஸில் நல்லா ஸ்லைசஸாக வெட்டி இருக்குது பாருங்கள் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ரேட்டுக்கு இந்த குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப பரவாயில்ல அடுத்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ட்ராயர் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வேர்டிக்கல் ஸ்பேஸை நல்லா யூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ட்ரா இது ஸோ இதில் வந்து நம்ம லெமன் பச்சை மிளகா அதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் வேர்டிக்கல் ஸ்பேஸ் நல்லா யூஸ் ஆகும் நான் வந்து ஃப்ரீசரில் சாக்லேட் போடுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் நல்லா இருக்குது குவாலிட்டி யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இது வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை கண்ணாடி ஷெல்ஃபு இல்லை சன்னமான ஷெல்ஃப் இருக்கிற எந்த இடத்துல வேணாலும் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் டீ பாயி புக் ஷெல்ஃபு அந்த இடத்துலலாம் வச்சிட்டோம்னா அடிக்கடி காணாமல் போகிற சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் ப்ராடக்ட்டு நான் சொன்னால் அந்த டிஃபெக்டிவ் ப்ராடக்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது இந்த ஸ்ப்ரிங்கு எல்லாமே இது கூட வந்து பதினஞ்சு அச்சு கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் நல்லா குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒன்றே ஒன்று என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அச்சை பிளேஸ் பண்ணுறக்கு இந்த பார்ட்டை நம்ம கழட்டணும் இல்லைங்களா இது வந்து ரொம்ப ஜாம் ஆகிக்கிச்சு வீட்டில் இருக்கிற எல்லோரும் கழட்டி பார்த்துட்டோம் கழட்டவே முடியல சரி ஜாம் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு இதை வந்து ரிட்டன் போட்டுட்டேன் நான் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை நான் எப்படி ரிட்டன் பண்ணேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி ப்ராடக்ட்டை ஆர்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆட் டு கார்ட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா சைஸ் வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லுது இது கிச்சன் ப்ராடக்டாக இருக்கிறதால நான் வந்து ஃப்ரீ சைஸ் அப்படின்னு வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ கார்ட்டுக்கு ப்ராடக்ட் போயிருச்சு இப்போ கார்ட் போய் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்லைன் பேமெண்ட்டாக இல்லை கேஷ் ஆன் டெலிவரியா அப்படின்னு கேட்கும் நான் வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுக்குறேன் இப்போ போய் பார்த்தா என்னோடய ப்ராடக்ட் ரேட் இருக்குது ஷிப்பிங் சார்ஜ் நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா அப்படின்னு காட்டுது இப்போ நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா ஷிப்பிங் சார்ஜ் வந்து அதிகம்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரே செல்லர் கிட்ட இருந்து நிறைய ப்ராடக்டை ஒட்டுக்காக நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் பைரோ அப்படிங்கிற செல்லர் வந்து விற்கிறாங்க இப்போ அந்த செல்லர் கிட்ட இருந்து நான் பத்து ப்ராடக்டை நான் கார்ட்டில் ஆட் பண்ணாலும் எனக்கு ஷிப்பிங் சார்ஜ் வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா மட்டும்தான் இப்போ நான் வந்து மூணு ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ வந்து மூணு ப்ராடக்டோட ரேட்டு காட்டுது ஷிப்பிங் சார்ஜ் வந்து அதே நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா தான் காட்டுது இப்போ வந்து நம்ம செக் அவுட் பண்ணும்போது நம்ம கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து எவ்வளோ ரூபாய் இதுக்கு கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட கேட்குது இப்போ நீங்கள் சொந்த பர்பஸ்க்கு ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பொருளோட விலை என்னவோ அதைவே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு சேல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் மார்ஜினை சேர்த்து ஒரு அதிகமான ரேட்டு வந்து நீங்கள் போடலாம் இப்போ வந்து நானூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது ரூபாய்க்கு பதிலாக நான் வந்து எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் போட்டிருக்கேன் உங்கள் கஸ்டமரோட அட்ரெஸ்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்துடலாம் இப்போ மீஷோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்கள் கஸ்டமருக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை டெலிவரி பண்ணிவிட்டு அவங்கக்கிட்ட எழுநூற்றி ஐம்பது
சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது எக்ஸ்சேஞ்சாக ரீஃபண்டாக அப்படின்னு கேட்கும் நான் வந்து ரீஃபண்டு தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து ரீசன் கேட்குறாங்க எதனால் நான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் வந்து பாட்டம் போர்ஷன் ஓப்பன் பண்ண முடியல அது ஜாம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரீசன் ஃபில் பண்ணிட்டேன் நம்ம வந்து ஃபோட்டோவும் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ அந்த பாட்டம் போர்ஷனை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து நான் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்ம பிக்கப் அட்ரஸ் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் இதே நீங்கள் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு பொருளை சேல் பண்ணியிருக்கீங்க அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் கஸ்டமரோட அட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் இல்லைன்னா நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் அட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் ஐ அக்ரி டு த ரிட்டர்ன் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்துருங்க ஸோ வீட்டுக்கே வந்து அந்த டேமேஜ்டு ப்ராடக்டை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஒரு நாளுக்குள்ளேயே வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க வரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க ஒரு நாள் இல்லைனா ரெண்டு நாள்லையே வந்து நம்ம பைசா வந்து பேங்க்குக்கு வந்துடுது ஸோ வந்து ரிட்டர்ன் ப்ராசஸும் ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக தான் இருந்தது ஸோ இதில் நான் சொன்ன விஷயமெல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வேளை ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்க அந்த ரெண்டு வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்பையும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க இல்லைனா மெயில் அனுப்புங்க நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய் மீஷோ விச் இஸ் இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் சோஷியல் காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இட்ஸ் ரெகக்னைசிங் ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் விமன் ஆண்டர்பிரினர் ஹூ ஆர் லீடிங் the indian social commerce revolution actually i never thought of becoming a business woman i started my career as a lecturer and after my daughter was born i was not in a position to work going out and work so i thought of something that i can do from home like that misho came to my life and from the same day i started uh, sharing catalogs with me like from misho being only 8 months when i started reselling through misho and it's feel very great to get an award at such a platform where i have, where i am listening to so many empowering empowering women and i'm getting so many ideas to move ahead and grow my business on a higher level and my life is totally changed main just a like homemaker thi and now i'm successful business woman i am feeling more independent and confident than before what i was and uh, yeah as uh, every woman has one dream to be an entrepreneur i had that last 6 years now i am uh, able to complete because of the app a reseller app so mesho is not only helping me in my present but also help me to build a good future